கரப்பான் பூச்சிக்கு எலியை கண்டால் பயம் எலிக்கு பூனையை கண்டால் பயம் பூனைக்கு நாயை கண்டால் பயம் நாய்க்கு மனுஷனை கண்டால் பயம் மனுஷனுக்கு அவன் மனைவியை கண்டால் பயம் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்றின் மீது பயம் இருக்கின்றது பயம் என்பது அச்சத்தை வெளிப்படுத்தும் ஓர் உணர்ச்சி வயப்பட்ட வெளிப்பாடாகும் இத்தகைய உணர்ச்சி வயப்பட்ட வெளிப்பாட்டை ஆங்கிலத்தில் போபியா என்று கூறுகின்றனர் இவ்வுலகில் உள்ள மக்கள் பலரும் பொதுவான பத்து போபியாக்களில் ஏதாவது ஒன்றிலோ அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்டவைகளிலோ பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்த பத்து போபியாக்கள் என்னவென்று இப்போது பார்ப்போம் அராக்னோபோபியா சிலந்திகளை கண்டவுடன் அஞ்சி நடுங்குவதை அராக்னோபோபியா என கூறப்படுகின்றது பலருக்கும் இருக்கும் பொதுவான பயங்களில் ஒன்றான இது சிலந்தையின் விகார தோற்றம் காரணமாக ஒருவருக்கு சிறு வயதில் ஏற்படும் அச்சமானது அவர் வளர்ந்த பின்னரும் நீடிக்கின்றது பண்டைய காலங்களில் பிளேக் தொற்று நோய் பரவுவதற்கு முக்கிய காரணமாக சிலந்தியும் ஒன்றாக இருந்தமையும் சிலந்தி மீதான பயத்திற்கு மற்றொரு காரணமாகவும் சொல்லப்படுகின்றது அக்ரோபோபியா அக்ரோபோபியா என்பது உயரங்களை கண்டால் ஏற்படும் பயமாகும் உயரமான கட்டிடங்கள் மலை பகுதிகளில் இருந்து பார்க்கும் போது வயிற்றில் ஒருவித பய அமிலம் சுரக்கும் இத்தகையோர் ரோலர் கோஸ்டர்கள் ராட்டினங்கள் உள்ளிட்டவைகளில் ஏறுவதற்கும் பயப்படுவார்கள் பெரும்பாலான குழந்தைகள் மற்றும் பெரியோர்களுக்கு பொதுவாக இது ஏற்படுகின்றது இத்தகையோர் எலிவேட்டர்கள் ஏனி போன்றவற்றில் ஏறுவதற்கும் அஞ்சி நடுங்குவார்கள் நெக்ரோபோபியா சடலங்களை கண்டால் ஏற்படும் பயமானது நெக்ரோபோபியா என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த பயத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சடலங்களை கண்டு அஞ்சி நடுங்குவதோடு சடலங்களுடன் தொடர்புடைய சவப்பெட்டி கல்லறை ஈமச் சடங்குகள் உள்ளிட்டவைகளை காணவும் அச்சமடைவார்கள் ஒபிடியோபோபியா இந்த பயமானது உலகில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு இருக்கின்றது பாம்புகளை பார்க்கும் போது ஏற்படும் பதற்றம் நடுக்கம் ஆகியவை ஒபிடியோபோபியா என்று அழைக்கப்படுகின்றது இத்தகையோர் விலங்கியல் பூங்கா அடர்ந்த புல்வெளி புதர்கள் போன்றவற்றின் அருகில் செல்லவும் அஞ்சுவார்கள் ஏரோபோபியா விமானத்தில் பயணம் செய்ய சிலர் அஞ்சுவார்கள் விமானம் வெடித்து விடுமோ அல்லது கீழே விழுந்து விடுமோ என பயந்து நடுங்கி விமானத்தில் பயணம் செய்வதை தவிர்ப்பார்கள் இத்தகைய பயமானது ஏரோபோபியா என்று அழைக்கப்படுகின்றது உலக மக்கள் தொகையில் சுமார் ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் பேர் ஏரோபோபியாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என சொல்லப்படுகின்றது ஆகோரோபோபியா ஆகோரோபோபியா என்பது அறிமுகமில்லாத புதிய சூழ்நிலைகளின் மீது ஏற்படும் ஒருவித பயமாகும் அதாவது ஓர் புதிய இடத்திற்கோ அல்லது கூட்ட நெரிசல் மிக்க இடத்திற்கோ சென்றால் அது பாதுகாப்பானதாக இருக்காது என தோன்றும் அச்சமாகும் இத்தகைய பயத்தால் பாதிக்கப்பட்டோர் ஷாப்பிங் மால்கள் பொது போக்குவரத்துகள் உள்ளிட்டவைகளில் செல்ல அச்சப்படுவார்கள் வீட்டிற்கு வெளியே சென்றாலே பாதுகாப்பாக இருக்காது எனவும் அச்சம் கொள்வார்கள் சைனோபோபியா நாய்கள் நட்புடன் பழங்கும் விலங்காகும் பலராலும் செல்ல பிராணிகளாக வளர்க்கப்படுகின்றன ஆனால் ஒருவர் நாய்களை கண்டவுடன் பின்னங்கால்கள் பிடரியில் பட ஓடினால் அவருக்கு சைனோபோபியா உள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் நாயை காணும்போது ஏற்படும் அச்சமானது சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை பலருக்கும் இருக்கும் ஓர் பொதுவான அச்சமாகும் கிளாஸ்ட்ரோபோபியா கிளாஸ்ட்ரோபோபியா என்பது மிகச்சிறிய இடைவெளிகள் அல்லது ஜன்னல்கள் இல்லா அறைகள் போன்றவற்றில் இருக்கும் போது ஏற்படும் ஒருவித அச்ச உணர்வாகும் குறிப்பாக எலிவேட்டர்கள் சிறிய கார்கள் சிறு இடைவெளிகள் உள்ளிட்டவைகளில் இருக்கும் போது வெளியேற முடியாமல் சிக்கிக் கொண்டு விடுவோமோ என அஞ்சும் நிலையை கிளாஸ்ட்ரோபோபியா என்று கூறுகின்றனர் ஆஸ்ட்ரோபோபியா இடி மின்னலுக்கு பயப்படும் தன்மையை ஆஸ்ட்ரோபோபியா என்று அழைக்கின்றனர் பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கும் சில பெரியவர்களுக்கும் கூட இந்த ஆஸ்ட்ரோபோபியா இருக்கின்றது கோல்ட்ரோபோபியா கோமாளிகளாக வேடம் தரித்தவர்களை கண்டு பயப்படுவோர் கோல்ட்ரோபோபியாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் இத்தகைய பயத்தை சிறு வயது முதலே வளர்த்துக் கொள்வதாலும் அல்லது திரைப்படம் தொலைக்காட்சிகளில் வரும் கதாபாத்திரங்கள் மூலமாகவும் கோல்ட்ரோபோபியா உருவாகின்றது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க